ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സൈദ അബ്ദുൾ സലാം ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കക്ക റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതെൻ്റെ ബാബു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് പുഴയിൽ പുഴയിലെ തോട്ടിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാബു ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടെ ആകെ ഇതാണുള്ളത് ഒരു അര ബക്കറ്റോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഷെല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തതാണിത് ഇത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറുതാണ് ഇതറിയാത്തവർക്ക് കാണിക്കാം ഇതാണ് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളത് ഇതാണ് കക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കല്ലുമക്കായ ഉണ്ട് എരുന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെല്ല് കേട്ടോ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു റോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഈ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര കുക്കാണെന്ന് നിൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പണി കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകണം വളരെ നന്നായി നല്ല കിടുക്കാച്ചിയായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടൊരു ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോഴാണ് എല്ലാ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കക്ക ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാള ചോപ്പറിൽ നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി നാല് പച്ചമുളക് ചോപ്പറിൽ നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പാക്കറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാപ്പിയുടെ പാക്കറ്റാണ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ ബാബു ഇടയ്ക്ക് ടൂർ പോകാറുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയൊക്കെ ടൂർ പോകും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ വയനാട് വയനാട്ടിലെ ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവർ പോയാൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ വണ്ടിയിലാണ് പോകാറ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പേസ്റ്റ് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ബാബു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില മല്ലിയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിനി മസാലപ്പൊടികൾ വേണം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഗരം മസാല പൊടി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയില് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് ഒരു ആൾക്കാർക്ക് കറിയുണ്ടാവും ഈ ഷെല്ലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ല കാൽസ്യം ഉള്ളതാണ് ഞണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര കാൽസ്യം നിറഞ്ഞതാണ് വിറ്റാമിൻ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ എല്ലിന് പല്ലിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളമാണിത് ഇത് വേവിച്ച വെള്ളമാണ് ഇതുപോലും കളയാറില്ല ഞാൻ മാക്സിമം അകത്താക്കാറുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഒരു മാങ്ങ ഒക്കെ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഷെല്ലുള്ള സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കാൽസ്യം ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ഞണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഞണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവന്നത് ആകെ രാവിലെ പോയി രാത്രിയൊക്കെ ആവും വരാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഹോബിയാണ് പിന്നെ ചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കും വല വീശി പിടിക്കും പുഴയിൽ തോട്ടിലൊക്കെ പോണത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വേറെ കരിമീനും എന്താ പറയുക മാലാനെന്നൊക്കെ പറയുക ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പൊടി മീനൊക്കെ കിട്ടി അതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ടുപോയി
അപ്പോൾ എന്നോട് ഉപ്പ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി മുന്നിൽ നിൽക്കും അപ്പൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള അതുകൊണ്ട് ഉപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ബാബു ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ വലിയ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പം അവരൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ ജോലിക്കാരല്ലേ ബാ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഭയങ്കര ബിസി ലൈഫല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പേക്കറ്റായിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമ്മളെ പോലെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് സവാളയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പകുതിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളി പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം എണ്ണയൊക്കെ കുറവാണ് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി കൂടി ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കക്ക ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചൊരു ചാറുള്ള ഒരു റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രൈ റോസ്റ്റല്ല അവർ ബാബു ഫ്രണ്ട്സും കുബ്ബൂസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം വേവിക്കുന്നതിനുള്ള ചാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലും ഇടാം ബാക്കി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പുളി രസത്തിന് വേണ്ടി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ലെമൺ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ വിനീഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റോസ്റ്റൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശരിക്കും ഭയങ്കര വേവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് വേവാനൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് റബ്ബർ പോലെ ആവുമെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വേവിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ വലിയ വലിയ ഷെഫുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ കൂന്തൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് വേവിക്കരുത് നമ്മളിവിടെ വയറിന് അസുഖം പിടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വേവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് റബ്ബർ പോലെ ആവുക കൂന്തൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കുവാണ് നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള 
ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുബ്ബൂസും മയോണൈസൊക്കെ ചേർത്താണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് ബാബു പറഞ്ഞത് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതത്ര ചേരില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്ക റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ കൂടി കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നാണ് ഇട്ട പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാബുവിനെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വിളിച്ചെണ്ണം കൂടി ഒഴിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കിടു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കിടു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും ഓൾ